ഇന്ന് വളരെ രസകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിലെയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെയും ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ജട്ടിയിടാറില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പതിവ് പോലെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ജട്ടിയിടാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അലർജി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിങ്ങനെ അലർജി വരുന്നത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അലർജി വരുന്നതെന്ന് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവം എന്നോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പ്രേമനാണ് പ്രേമൻ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും വിതുര സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുമായിരുന്ന ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പ്രേമൻ പിന്നീടൊരിക്കൽ എന്നോട് വിശദമാക്കുന്നത് ഇതിലെ കഥാനായിക എന്ന് പറയുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നായികമാരെ കുറിച്ചാണല്ലോ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നായികമാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നായകന്മാർ പിന്നണിയിൽ നിന്നോട്ടെ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചെടുത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കല്ലാർ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്മുടിക്ക് ഇപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ കല്ലാറിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാങ്ങും കൂടെ ഒരു ടീം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അനോണിമസ് കോള് കിട്ടി ചെങ്കോട്ട വഴി കല്ലാറിലൂടെ ഒരു കള്ളക്കടത്ത് സംഘം വലിയൊരു വാഹനത്തിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ടെലിഫോൺ സന്ദേശം കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സി ഐ ആ സി ഐ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലീസ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഈ കല്ലാറിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഘത്തിനെ പിടികൂടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി സമയത്തൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാറ് പൊന്മുടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് കല്ലാറിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്കറിയാം പൊന്മുടിയിലൊക്കെ കല്ലാറിലൊക്കെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ സന്ധ്യയാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാർ കടന്നു വരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം കരുതിയത് കാരണം ഈ കള്ളക്കടത്തുകാർ പല രീതിയിലും വരും സ്റ്റേറ്റ് കാറോ ഏത് രീതിയിലും വരാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേറ്റ് കാറിന് കൈ കാണിച്ചു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് കാറ് നിർത്തി പക്ഷേ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഡ്രൈവറടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് താക്കാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം ഡ്രൈവർ ഗതികെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി അപ്പം ബാക്കി മൂന്ന് ഗ്ലാസും താക്കുന്നില്ല ഡ്രൈവറുടെ സൈഡിലുള്ള ഗ്ലാസ് മാത്രം ഡ്രൈവർ താഴ്ത്തു അപ്പം സി ഐ പറഞ്ഞു ബാക്കിലെ ഗ്ലാസും താഴ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഒന്ന് മടിച്ചു പിന്നീട് സി ഐ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വേറെ ഗദ്യന്തരമില്ലാതെ പുള്ളി ആ രണ്ട് ഗ്ലാസും താഴ്ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് കണ്ടത് കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു സമുന്നത നേതാവും നമ്മുടെ ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷയും കൂടെ ആണ് ആ കാരണത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും കോൺഗ്രസ്സിലെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു സംസ്ഥാന കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ളൊരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ വലിയ കവിയത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ആ കാറിൽ അപ്പോൾ സി ഐക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടി എന്തായിരുന്നു അതായത് പൊന്മുടിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വകാര്യ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സംഭവം ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റാണ് ഒരു ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ മഹതി പണ്ട് മദ്രാസിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ ഈ മഹതിക്ക് അമ്മ അച്ഛനൊന്നുമില്ല അപ്പം വല്യമ്മയോ അമ്മ അമ്മാവി ആരോണോ ഇവരെ വളർത്തിയത് അപ്പം ഈ അമ്മാവി
പി ജി വിശ്വംഭറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ മദ്രാസിൽ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തങ്കപ്പൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്കെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറെ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ റൂമിലോ ഒക്കെ വരുന്നത് പതിവാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തങ്കപ്പൻ രാവിലെ എന്തോ കാര്യം ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ കാര്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് പി ജി വിശ്വംഭരുടെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് കയറി ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ പകലായതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് തങ്കപ്പൻ കഥവ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ഇപ്പം കണ്ട കാഴ്ച ഈ പറഞ്ഞ മഹതിയെ അതായത് ഇന്നത്തെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റായ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായ മതിലിൽ ചാരി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പി യു വിശ്വംഭരും പണിയുന്നു അപ്പോൾ തങ്കപ്പൻ ഇത് കണ്ടതും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അറച്ചു നിന്നു കാരണം രണ്ടുപേരും അകത്ത് തുണിയില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഏ അപ്പം ഉടനെ പി ജി വിശ്വംഭരൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇയാൾ അവർ തെറിയും വിളിച്ചു നിനക്ക് തട്ടി കഥ തട്ടിട്ട് അകത്ത് കയറി വന്നു കൂടാടാം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പി വി വിശ്വംഭരൻ അയാളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഈ തങ്കപ്പൻ ഈ സംഭവം സിനിമാ വൃത്തങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് എവിടെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിനിമാ കഥകൾ ഇതുപോലുള്ള യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ തങ്കപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പി യു ചുമരന് നിന്ന് കളിക്കാൻ കൊടുത്ത മഹതിയാണ് ഇന്ന് മലയാള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഇന്നിപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് എൻ ഐ എ ശിക്ഷിച്ച ആ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചാനലിൽ പറ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പം ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ കക്ഷി എങ്ങനത്തെയാണെന്ന് കാരണം ഇവരുടെ വായ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അത്രയും ചെറിയ വായൊന്നുമല്ല അതായത് ചെവിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചെവി വരെ നീളം വീതി വീതി നീളം ഉള്ള ഒരു വായാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഓറൽ സെക്സിന് ഇവർ വിധേയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ വലിയ ലെവലിലൊക്കെ വന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്ദം കൂടാനും ഓറൽ സെക്സ് നന്നാവുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവരോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും ഇന്ന് സി പി ഐയുടെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റായിട്ട് വലസുന്ന ഈ മഹതിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മഹതിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ അതിനുവേണ്ടി ആരുടെ കൂടെയൊക്കെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഭർത്താവിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിനെ അവരെ അടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വേക്കൻസി ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പം അവസരം കിട്ടിക്കൂടായുകയില്ല എന്തായാലും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത മേഖലയിലിരിക്കുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഏകദേശ സ്വഭാവം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെ മറ്റ് ചില ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ശബരിമലയിൽ കയറിയേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൃപ്തി ദേശായി അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയൻ ബാക്ക് ഡോറിലൂടെ കടത്തിവിട്ട രണ്ട് പെൺ സ്ത്രീകൾ ഈ അതുപോലെ തന്നെ നഗ്ന ശരീരത്തിൽ സ്വന്തം മകനെ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച സ്ത്രീ ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവരാരും സുന്ദരികളല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാല് സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ടോയ്ലറ്റ് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഈ റഹ്ന ഫാത്തിമയുടെ പല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തം തള്ളി പുറത്തേക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല കയറാൻ തുണിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കക്കൂസാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ അവരുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് തൃപ്തി ദേശായി തൃപ്തി ദേശായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോംബേലെ നമ്പർ വൺ വെടിയാണ് അവളുടെ പല്ല് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവൾ നല്ല മറ്റേ ഓറൽ സെക്സ് ചെയ്യുന്നവളാണെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ സാധാരണ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു നല്ലൊരു റോസ ചെടി നിൽക്കുന്ന അതിൽ മൂന്ന് നാല് റോസയുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചൊറിയണം നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചൊറിയണം നോക്കുമോ റോസാപ്പൂ നോക്കുമോ മനുഷ്യരായിട്ടു
അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ഉള്ള ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിടികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഫെമ്യൂണിസം ചുക്കാണോ ചുണ്ണാമ്പാണോ എന്നുപോലെ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി കക്കൂസ് പോലുള്ള മുഖവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകൃതങ്ങൾ കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള വൈകൃതങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളിലൂടെ നിത്യവും ചാനലിലൂടെയും മറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വൈകൃതങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ മാമകളുണ്ട് മാധ്യമത്തിലെ പിമ്പിങ് നടത്തുന്ന മാമകൾ ഇവന്മാർക്ക് ചാനലിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ ഇതുപോലുള്ള വെടികളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവന്മാരാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് സ്വയബോധം ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ആണുങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കക്കൂസുകളെ ആരാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല നമ്മൾ നിത്യവും കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് വിളിക്കിറങ്ങാനായിട്ട് ആ വിളിക്കിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കക്കൂസിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു ഒരു അവജ്ഞയോട് കൂടിയാണ് കക്കൂസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ നിത്യവും നമ്മൾ കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കക്കൂസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആരും അങ്ങനെ ആരാധിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് അവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വൈകൃതങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ കക്കൂസ് വൃത്തിയായി കിടന്നാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ വൃത്തിയുള്ള കക്കൂസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ മറിച്ച് വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു കക്കൂസ് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അവജ്ഞ തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള അവജ്ഞ കൊണ്ട് മാത്രം കക്കൂസുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സി കക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തിയാണ് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി കക്കൂസിൻ്റെ വൃത്തിയില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിനി ആരോടും പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി കക്കൂസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെയും ശ്ര ഈ പറഞ്ഞ രഘുന ഫാത്തിമയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല കാരണം കാണാൻ സുന്ദരിയല്ല പല്ലും തള്ളി നടക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയിൽ കയറാൻ വന്ന തൃപ്തി ദേശായി ആയിരുന്നാലും മറ്റ് രണ്ട് വെടികളായിരുന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ ഇവരെ കാണാൻ ഒരു കാശിനും കൊള്ളത്തില്ല പുരുഷന്മാർ അവരെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ രഘുന ഫാത്തിമ വിചാരിച്ച സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പറഞ്ഞ നാല് വെടികൾ വിചാരിച്ച നാല് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് പേരെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടം വരച്ച് പ്രശസ്തിയാവാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലുള്ള തരികിട പരിപാടികൾ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജട്ടിയിടാതെ നടന്നിട്ട് ഓരോരുത്തന്മാരെ പോയി അവന്മാരുടെ കൂടെ കിടക്കുക ശരിക്കും ഇവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ടൂറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വെടികളെല്ലാം തന്നെ ഗൾഫിൽ പോവുക സുന്ദരമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള പലവന്മാർക്കും കിടന്നു കൊടുത്ത് കാശുണ്ടായി കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വക്താക്കളും കൂടെയാണ് ഇവർ കാരണം ഈ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിലുള്ള കുറേ നല്ലൊരു ശതമാനം തീവ്രവാദികൾ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവന്മാരെല്ലാം ഓരോ സംഘടന പേപ്പർ സംഘടനകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വെടികളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർക്കൊരു കള്ള അവാർഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും തട്ടിപ്പാ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവൻ വെടിവെച്ച് മുതലാക്കും അപ്പോൾ ഈ അക്കന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാണാൻ ഒരു കാശിനും കൊള്ളാത്തവന്മാർക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരികിട പരിപാടികൾ കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ആരെങ്കിലും തെറി പറയുക അത് തെറി പറയുമ്പം സാധാരണ ആരെയും തെറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം മോഹൻലാലിനെ തെറി പറയുകയാണ് ഉടനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മമ്മ
ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമ്യൂണിസം എന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫെമ്യൂണിസം ഒന്നുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് സരിതയിലൂടെയാണ് സരിത മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പുരുഷ കേസരികളെ വട്ടം കറക്കിയത് കാരണം സരിത ഞാനിവിടെ ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് സരിത വാസ്തവത്തിന് ആരെയും ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സരിത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പിട്ട് വച്ചിട്ട് പലവരെയും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവളുടെ കാമുകനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഭർത്താവോ ആയിരുന്ന വ്യക്തി പിന്നീട് അവളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ഈ ഫണ്ട് മാറ്റി എടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സരിത പെട്ടുപോയതാണ് മറിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് ചെയ്തതുപോലെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമൊന്നും സരിത ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സരിതയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്കന്മാർ ജട്ടിയിടാത്തതെന്ന് കാരണം എപ്പോഴാണ് വിളി വരുന്നത് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ വിളി വരുന്ന അപ്പം കിടന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പം ജട്ടി ഊരാൻ പോലും അവർക്ക് സമയം കാണത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് വിസയിലായിരിക്കും പോകേണ്ടി വരിക അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുണി കൊടുക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് സമയമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജട്ടിയൊക്കെ വലിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരി എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചും എട്ടും ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ജട്ടി അഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്കന്മാർ ജട്ടി ഇടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജട്ടിയുടെ കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റു പലതും അവർ ധരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടിയിട്ട് കാണും കാരണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കക്കൂസിനെ കാണുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഞാൻ അവരെ അപഗ്രഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർക്ക് പ്രശസ്തി കിട്ടൂല അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുപ്രശസ്തരെങ്കിലും ആവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താനുള്ള ശ്രമം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണി അഴിച്ചിട്ട് പടം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ശ്രമം അപ്പം ഇവളുമാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം ഏതാണ്ട് ഇതാണ് ഇവരെല്ലാം വർഷത്തിലൊരിക്കെ അഞ്ചും ആറും തവണ വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് വിസിറ്റ് വിസയിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ മെയിൻ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കിടന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജട്ടി വാങ്ങിച്ച് വെറുതെ പത്തും മുന്നൂറ് രൂപയും കളഞ്ഞ് പിന്നെ അലർജിയും വന്ന് ഫംഗസും പിടിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള സമയമൊന്നും അവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ജട്ടി ധരിക്കാത്തത് ഈ പറഞ്ഞ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയും ഈ പറഞ്ഞ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും മികച്ച ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെ ജട്ടി ധരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല ഏതായാലും ഇത്തരം രസകരമായ വീഡിയോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം